Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala wadwana illa ala dhalimin. Amma ba'd fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunain. Iz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum shay'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Allah Pak surah Tawbah ayat nomor 25 irsad kursen laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira He Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebong tar sathi sangira tar onushari ra kiamat porjonto shine rakho Allah Pak tomader sahajjo korechen fi mawatin katsira bahu khetri bibhinno sthane Allah Pak sahajjo korechen sahajjo korechen boduri sahajjo korechen Allah Pak rabbul alamin tomader ohode sahajjo korechen tomader khondoki sahajjo korechen খাইবার বিজয়ে বহু জায়গায় আল্লাহ পাক সাহায্য করেছেন মক্কা বিজয় আল্লাহ পাক সাহায্য করেছেন ওয়ায়াউ মা হুনাইন এবং বিশেষ করে হুনাইনের দিন আল্লাহ পাক তোমাদের সাহায্য করেছেন ইজ আজাবাতকুম কাসরাতুকুম যখন তোমাদের সংখ্যা দিক্ক তোমাদেরকে চাকচিক্য করে তুলেছিল তোমাদের জন্য ইজ আজাবাতকুম কাসরাতুকুম যখন তোমাদের সংখ্যার আদিক্ক তোমাদেরকে গর্বে মাতওয়ারা করে তুলেছিল যখন তোমরা তোমাদের সংখ্যা বেশি বলে তোমরা মনে করেছিল যে আজকে তো আমরা হারবো না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মক্কা বিজয় করলেন মক্কা বিজয়ের পরে জানতে পারলেন যে তায়েফ এবং মক্কার মাঝখানে দুটি গোত্র সাকিফ এবং হাওয়াজেন এই গোত্রগুলি বসবাস করে এরা বিদ্রোহ ঘোষণা করছে এরা প্রস্তুতি নিচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামদেরকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তখন সাহাবায়ে کرامদের সংখ্যা ছিল 12000 এই 12000 সাহাবায়ে کرام তারা এই সংখ্যা দেখে ভাবলেন যে আজকে আমাদেরকে কেউ হারাতে পারবে না কারণ আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি আছে আল্লাহ পাক এতে অসন্তুষ্ট হলেন যে তোমরা সংখ্যার উপর আজকে ভরসা করলে তোমাদের সংখ্যা কোথায় ছিল বদরে ওহুদে যখন আল্লাহ পাক সম্মানিত করেছিলেন তোমাদেরকে আল্লাহ পাক তাই বলেন ফালাম তুগনি আনকুম শায়া এই সংখ্যা দিক্ক তোমাদের কোনো কাজে আসেনি ওয়া দাকাত আলাইকুমুল আরদু বিমা রাহবাত এবং পৃথিবী প্রস্তস্ত হাওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল সুম্মা বললাই তুমুদ বেরিন অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ দেশ দেখিয়ে পলায়ন করেছিলে নবী একরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে کرامদেরকে নিয়ে যখন পৌঁছছিলেন এই হুনাইনে তখন যুদ্ধ শুরু হলো চারিদিক থেকে বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে কাফের মুশরিকেরা এমন তীর ছোঁড়া শুরু করলো এবং এই গোত্রগুলি তীর চালাতে অত্যন্ত বেশি পারদর্শী ছিল এই তীরের হামলায় সাহাবায়ে کرام গণ বিচলিত হয়ে পড়লেন আর এমন বিচলিত হলেন যে ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক সেদিক পলায়ন করলেন মাত্র 200 জন সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে অটল ছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সামনের দিকে বাড়ছিলেন কখনো পিছ পাহননি এবং বলছিলেন আনান নবিউ লা কাযিব আনা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব আমি এমন নবী যে মিথুক নয় আমি সত্য নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আমি হচ্ছি আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে তার দাদার নাম ছিল আব্দুল মুত্তালিব তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন সুম্মা আনজাল আল্লাহু সাকিনাতা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সামনের দিকে বাড়ছিলেন সামনের দিকে বাড়ছিলেন আর সাহাবায়ে کرامরা এদিক সেদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পরে আবার যখন তাদেরকে ডাক দিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখন সকলে ধীরে ধীরে ফিরে আসলো এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আবার বিজয় দান করলেন তাই আল্লাহ পাক বলেন এই বিজয় সম্পর্কে সুম্মা আনজাল আল্লাহু সাকিনাতা অতঃপর আল্লাহ পাক তার প্রশান্তি নাজিল করলেন তার রাসূলের প্রতি ওয়া আলাল মুমিন মুমিনদের প্রতি ওয়া আনজালা জুনুদান লাম তারাহা এমন সেনাবাহিনী আল্লাহ নামিয়ে দিলেন যাদেরকে তোমরা দেখনি ওয়া আযযাবাল লাযিনা কাফার এবং কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক শাস্তি দিলেন ওয়া যালিকা জাযাউল কাফিরিন আর এটি হচ্ছে কাফেরদের প্রতিফল সুম্মা ইয়াতুবুল্লাহ মিন বাদি যালিক আলা মিন ইয়াশা তারপরে আল্লাহ পাক তওবা কবুল করলেন যার চাইলেন আল্লাহ গফুর রাহিম তারপরে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল সেদিকে আল্লাহ পাক ইঙ্গিত করেছেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইন্নামাল মুশরিকুনা নাজাসুন ফালা ইয়াকরাবুল মসজিদ আল হারাম বাদ আমিম হাযা আল্লাহ পাক বলেন হে মুমিন সকল জেনে রাখো যে মুশরিক যারা পুত্তলিক যারা বহুত্ববাদী যারা যারা কাফের তারা হচ্ছে নাপাক এরা নাপাক কেমন নাপাক তাফসীরকারগণ একদল বলেছেন যে 
এরা এদের অন্তর না পাক কারণ এদের অন্তরে কুফরি শিরক লুকায়িত আছে পাপের কামনা বাসনা লুকায়িত আছে সেই জন্য না পাক আর অন্য অন্য তাফসীর কারগণ কেউ কেউ বলেছেন ওলামারা বলেছেন যে মুশরিকরা না পাক অর্থাৎ মুশরিকদের অন্তর না পাক তাদের দেহ না পাক কারণ তারা পাক পবিত্রতার খেয়াল রাখে না আল্লাহ পাক বলেন ফালা ইয়াকরাবুল মসজিদ আল হারাম সুতরাং এরা মসজিদ আল হারামের নিকটবর্তী যেন না হয় বা আদা আমিম হাজা এই বছরের পরে এই বছরের পরে যেন আর এখানে না আসে নবম হিজরিতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করে দিলেন আর তারপরে দশম হিজরিতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু এই বাইতুল্লাহ প্রবেশ না করে মসজিদে হারাম অর্থাৎ হারামের এলাকায়তে প্রবেশ না করে শুধু মসজিদে হারাম নয় বরং যে হারামে নির্ধারিত এলাকা রয়েছে সেই এলাকায় যেন প্রবেশ না করে এর সাথে সাথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করতে বললেন যে ওয়ালা ইয়াতুহ বিল বাইতে ওরিয়ান মুশরিকরা যে বাইতুল্লাহর উলঙ্গ হে তওয়াফ করত নারী পুরুষ মিলে এই রকম উলঙ্গ ব্যক্তি যেন মসজিদে হারামে এলাকায়তে না আসে ওয়া ইন খিফতুম আইলাহ আর তোমরা যদি অভাব কে আশঙ্কা করো যে আমরা দরিদ্র অভাবী হয়ে যাব এই ভাবে যদি মুশরিকদেরকে নিষেধ করে দাও হয় আর মুশরিকেরা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় আসতো আর আসার পরে এখানে তারা মেলা লাগাতো আর এখানে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য চলতো আর এখানে আমাদের বড়ই আর্থিক সচ্ছলতা আসতো কিন্তু এই ভাবে যদি নিষেধ করে দাও হয় তাহলে তো আমরা অভাবী হয়ে যাব আল্লাহ পাক এই ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা দান করছেন তোমরা যদি অভাবকে ভয় করো ফসাও ফাইগনি কুমুল্লাহ ইনফাজল তার অনুগ্রহে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে শীঘ্রই স্বচ্ছল অভাব মুক্ত করে দেবেন ইনশা যদি আল্লাহ পাক চান ইন আল্লাহ আলিমুন হাকিম আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন এবং প্রজ্ঞাময় কাতেরুল্লাহ যারা আল্লাহ বিশ্বাসী নয় পরকালে বিশ্বাসী নয় তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করো রাসুল এবং আল্লাহ এবং রাসুল যা কিছু হারাম করেছেন তা তার হারাম মনে করে না আল্লাহ হারাম করেছেন তার রাসুল হারাম করেছেন তারা তা ভক্ষণ করে এখানে উল্লেখ করেছেন আর নবী করিম সাল্লামের হাদিস ওই মজুসদের সম্পর্কে রয়েছে তার আলোকে অন্য অন্য মুশরিক যারা রয়েছে তাদের কাছ থেকেও হাতুল জিজিয়াতা যতক্ষণ পর্যন্ত জিজিয়া কর তারা না দেবে তারা বসত স্বীকার করি অহম সাগেরুন আর তারা লাঞ্ছিত হবে তারা স্বেচ্ছায় জিজিয়া কর দেবে এবং তারা লাঞ্ছিত হয়ে তারা অনুগত হয়ে দেশের আনুগত্য করবে দেশের আইন শৃঙ্খলা মেনে চলবে আল্লাহ ফাঁক রাবুল আলমিনের এই বিধান হচ্ছে ইসলামিক দেশের ক্ষেত্রে যেখানে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন হবে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ওকালতি ইহুদ ওজাইরুন ইবন উল্লাহ ওকালতি নাসার আল মাসিহ ইবন উল্লাহ জালেকা কৌলহুম বিআফওয়াহিহিম তাদের মুখের কথা মাত্র কোন দলিল প্রমাণ এর নেই ভিত্তিহীন কথা এর পূর্বে যেসব জাতি কুফরি করেছে তাদের কথার সাদৃশ্যতা তারা পোষণ করেছে তাদের মতোই হচ্ছে এই কথা কা তালাহমুল্লাহ সুতরাং আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন আন্না ইউ ফাকুন এরা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ছিটকে বেড়াচ্ছে আল্লাহ পাক বলছেন ইত্তাখাজু আহবার আহম রহবান আহম আরবাবা মিন্দুন ইল্লাহ ওয়াল মাসিহ আবন মারিয়াম ওমা উমেরু ইল্লা লিয়া বুদু ইলাহ ওয়াহেদ আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লাহ ওয়া সুবহানাহ আম্মা ইউশরিকুন এরা অর্থাৎ ইহুদি নাসারাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন যে এই ইহুদি নাসারারা তাদের আহবার হাবরুনের জামা অর্থাৎ তাদের জ্ঞানীগুণীদেরকে তাদের পণ্ডিতদেরকে ও রহবান আহম এবং তাদের দরবেশদেরকে যারা এবাদত বন্দি করে সংসার ত্যাগী হয়ে যায় তারা হচ্ছে রহবান রাহেবের বহুবচন তাদের এই পণ্ডিতদেরকে এবং তাদের দরবেশদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা রব হিসাবে গ্রহণ করেছে বিধানদাতা হিসাবে গ্রহণ করেছে এই রকমই যেসব লোকেরা মানব রচিত বিধান গ্রহণ করবে আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে এবং তার প্রতি বিশ্বাস করবে আর সেটাকে সমস্যার সমাধান মনে করবে জীবনের কোনো ক্ষেত্রে তারা যেন এই সব মতবাদ যারা পেশ করেছে তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করল ওয়াল মাসি হাবনা মারিয়াম এবং মারিয়াম পুত্র ঈসা আলহ ইসলাম ঈসা মাসিকেও তারা রব হিসাবে গ্রহণ করেছে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে অথবা আল্লাহর শরিক তিনের তৃতীয় সাব্যস্ত করেছে সালিস আসা যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন তারা কুফরি করেছে যারা তিনের তৃতীয় আল্লাহ পাককে বলেছে এবং ঈসার পূজা করেছে
ওয়ামা উমেরু ইল্লা লে আবুদু ইলাহ ওয়াহিদা অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যে একমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত বন্দি করবে যিনি হচ্ছেন আল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই সুবহানাহ তিনি পাক ও পবিত্র আম্মা ইউশকুন ওই সব থেকে যা তারা শিরক করে থাকে ইউরিদুনা ইয়ুতফিউ নূর আল্লাহ বি আফওয়াহিহিম ওয়া ইয়া আবাল্লাহু ইল্লা ইয়া তিম্মা নূরাহু ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন আল্লাহ পাক বলেন যে তারা আল্লাহর আলোকে ফু দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায় আল্লাহর দ্বীন কি আল্লাহর কোরআন কি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে আল কোরআনের আলো জ্বালেছেন একে নিভিয়ে দিতে চায় ওয়া ইয়া আবাল্লাহ তবে আল্লাহ পাক এটাকে অস্বীকার করছেন এটা হতে দিতে কখনো চান না ইল্লা ইয়া তিম্মা নূরাহ বরং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার আলোকে পূর্ণতা দান করতে চান ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ওয়া আল্লাজি আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্ক লিয়ুযহিরাহু আলা দীনি কুল্লিহি ওয়া লাউ কারিহাল মুশরিকুন আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন বিল হুদা সঠিক দিক নির্দেশনা নিয়ে হেদায়েত নিয়ে ওয়া দীনিল হাক্ক আর সত্য দ্বীন সত্য জীবন বিধান নিয়ে যা সমস্ত যুগের জন্য সমস্ত সমস্যার সমাধান লিয়ুযহিরাহু আলা দীনি কুল্লি যাতে করে এই দিনকে সমস্ত মতবাদের উপর সমস্ত মানব রচিত বিধানের উপর জয়ই করে দিতে পারেন ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকুন যদিও মুশরিকরা তা পছন্দ করতে পারে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা তাবার আয়াত নম্বর 34 এ ارشاد করেছেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইন্না কাসীরান মিনাল আহবারি ওয়ার রুহবানি লা ইয়াকুলুন আমওয়ালান নাস বিল বাতিল ওয়া ইয়াসুদুন আন সাবিলিল্লাহ আল আয়া মহান আল্লাহ ارشاد করেছেন হে মুমিন সকল জেনে রাখো যে ইন্না কাসীরান মিনাল আহবারি ওয়ার রুহবান বহু ইহুদীদের পণ্ডিতরা ধর্ম যাজকরা ওয়ার রহবান এবং সংসার ত্যাগীরা বরং তাদের দরবেশরা যারা নিজেকে মনে করে যে তাদের তারা সাধু লোক লায়া কলুন আমুয়ালান নাসবিল বাতিল মানব জাতির ধন সম্পদকে ভক্ষণ করে অন্যায় ভাবে বিভিন্ন পন্থাই তারা তাদের ধন সম্পদগুলিকে আত্মসাৎ করে বিভিন্ন নজর নিয়াজের মাধ্যমে বিভিন্ন মান্যতার নামে আল্লাহর নামে দান করতে বলে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য ইত্যাদি এভাবে নানা রকম ভাবে তারা বেঈমানি আত্মসাৎ করে আর এই রকম চরিত্র হয়ে গেছে এক শ্রেণীর বিদাতপন্থীদের যারা অবৈধভাবে শিরক বিদাত করিয়ে মুসলিম উম্মতের মধ্য থেকে এক শ্রেণীর বিদাতি আলেমরা তারা এইভাবে মানব জাতির ধন সম্পদকে ভক্ষণ করে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন লা তাত্তা বিউন্না সানানা মান কানা কাবলাকুম তোমাদের পূর্বে যে সব জাতি চলে গেছে অর্থাৎ ইহুদ এবং নাসারা তাদের তোমরা পদে পদে অনুসরণ করবে তারা যদি সান্ডার গর্তে ঢুকে থাকে তোমরাও সান্ডার গর্তে ঢুকে পড়বে লা দখাল তুমু আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে বলেন ওয়া সুদুন আন সাবিলিল্লাহ আল্লাহর সত্য রাস্তা থেকে আল্লাহর তাওহিদ আল্লাহর একত্ব রাস্তা থেকে নবী এ করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সত্যিকার সুন্নাত থেকে দূরে রাখে ওয়াল লাযিনা ইয়াকনাজুন আল যাহাব ওয়াল ফিদ্দাহ ওয়া লা ইউনফিকুনাহ ফি সাবিলিল্লাহ ফাবাশশিরহুম বি আযাবিন আলিম আল্লাহ পাক তারপরে বলেন ওই সব লোকদের কথা যারা যাকাত প্রদান করে না যারা সঞ্চিত করে রাখে গুচ্ছিত করে রাখে স্বর্ণ অথবা রক্ত ওয়ালাইয়ুন ফিকুনা হাফি সাবিলিল্লাহ এবং সেগুলিকে আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করেন অর্থাৎ ফরজ যাকাত প্রদান করে না ফাবাশশিরহুম বি আযাবিন আলিম তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও হে নবী ইয়াউমা ইয়ুহমা আলাইহা ফি নার জাহান্নাম সেই দিনকে স্মরণ করো যেই দিন বিচার দিবসে এই সব ধন সম্পদকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে ফাতুকু আবিহা জিবাহুহুম ওয়া জুনুবুহুম ওয়া যুহুরুহুম এবং এই সব ধন সম্পদকে লাল গরম করে তা দিয়ে দাগ দেওয়া হবে তাদের কপালে তাদের পার্শ্বদেশে এবং তাদের পৃষ্ঠদেশে হাজা মা কানাজ তুমি আনফুসুকুম এবং তাদেরকে ধমক দিয়ে ফেরেশতাগণ বলবেন যে এই তো সেই সব ধন সম্পদ যেগুলি তোমরা তোমাদের জন্য স্তূপকৃত করে রেখেছিলে হাজুকু মা কুনতুম তাকনিজুন যে সব তোমরা সঞ্চিত করে জমা করে রেখেছিলে তার আসাদন গ্রহণ করতে থাকো মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ইন্না ইদ্দাতা শুহুরা ইন্দাল্লাহ ইসনা আশারা শাহরান ফি কিতাবিল্লাহ ইয়াউমা খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ মিনহা আরবাতুন হুরুম যালিকা দিনুল কাইয়্যিম ফালা তাজলিমু ফিহিন্ন আনফুসাকুম আল আয়া মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নিকটে মাসগুলির সংখ্যা হচ্ছে ইসনা আশারা শাহরান 12টি মাস ফি কিতাবিল্লাহ আল্লাহ পাকের বিধানে এটি হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের বিধান সেই দিন থেকে যেই দিন আল্লাহ পাক আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন মিনহা আর বাতুন হরম এই 12 মাসের মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত মাস আর যে মাসগুলি শুরু হয় মুহররম থেকে আর শেষ হয় গিয়ে জিলহজ আর যে মাসগুলি সম্পর্ক রয়েছে চাঁদের সাথে আর সেই মাসগুলি 
साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति निरक्षर व्यक्ति सकले मन रखते पक्षान्तर अन्न्य मसगुली रही है मानुषर तैरी करा से मन रखा बड़ो मुश्किल मानुषर जो अल्लाह पकड़ बन बिन्हा और बतन हरम यह बारो मास मध्य चार सम्मानित मास रही है जे मासगुली सम्पर्क नबी करीम ससलम हदीस द्वारा प्रमाणित जे सला सतन मोतवाले तीन परस्पर रही है जिल कदा जिल हज मुहर्रम एक्ट मास हे रजब मास अल्लाह पाक ये अल्लाह पाक सुप्रतिष्ठित दिन ये हे अल्लाह पाक दिन उल कईम मान सुप्रतिष्ठित दिन हल्ला तजल फिहीन आनफुसाकुम ये मासगुल तुम्हारा एके अपर ओपर जुल्म अत्याचार करियो ना কাফেরদের আরেকটি কুচরিত্র কথা এবং কুসংস্কার কথা তারা করতো কি যুদ্ধ করতে করতে যখন হারাম মাসগুলি চলে আসতো আর দেখছে যুদ্ধ তো আর ছাড়া যাবে না তখন হারাম মাসকে হালালে পরিণত করতো যে হারাম মাসকে হালাল ধরে নিলাম আর এর বিনিময়ে আর একটি মাস হালাল মাসগুলিকে হারাম হিসেবে পালন করে নেব যাকে কোরআনের ভাষা নাসি বলা হয়েছে অর্থাৎ মাসকে পিছিয়ে দেওয়া আল্লাহ বলছেন নিশ্চয় মাসকে পিছিয়ে দেওয়া এটি কুফুরির ওপর অতিরিক্ত অপরাধ যাতে করে আল্লাহ পাক যে মাসগুলিকে হারাম করেছেন তার সংখ্যা তারা পূরণ করতে পারে সংখ্যা পূরণ করে দিল চার মাস আমরা বছরে হারাম মাস মেনে নিয়েছি সে যে কোনো মাসে মহারমে হোক অথবা সফরে হোক অন্য কোনো মাসে হোক মানুষেরা <laughs> ক্ষেত্রে হোক যখন প্রয়োজন হবে এবং তার শর্ত পূরণ হবে অথবা দিন ইসলামের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে হোক দিন ইসলামের শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে হোক আল্লাহ পাক বলছেন ইসা কাল তুম এলাল আর্দ তখন তোমরা মাটি কামড়ে ধরে নিয়েছো তোমরা মাটিকে এমন ভাবে কামড়ে ধরে নিয়েছো যে ছাড়তে চাও না আর যে তুমি পরকালকে বাদ দিয়ে তোমরা পার্থিব জীবনের উপর কি সন্তুষ্ট হয়ে গেছো পরকালের সামনে পরকালের পাশাপাশি এই পার্থিব জীবনের যে ভোগের সামগ্রী এগুলি হচ্ছে অতি অল্প ক্ষণিকের বস্তু আল্লাহ পাকের সাদ করছে ইল্লা তান ফেরু আজাবান আলিমা তোমরা যদি আল্লাহ রাস্তায় যুদ্ধ অভিযানে বের না হও তাহলে তোমাদেরকে আল্লাহ পাক কঠোর শাস্তি দেবেন ভয়াবহ শাস্তি দেবেন ওই আস্তাবদেল কমান গাইয়ে রাখুম এবং তোমাদের বদলে আল্লাহ পাক অন্য এক জাতিকে নিয়ে আসবেন যারা তোমাদের মতো অবাঞ্ছিত হবে না ওলা তদুর রহস্যা আল্লাহর কোনো ক্ষেত্রেই তোমরা ক্ষতি সাধন করতে পারবে না আল্লাহর দিনেরও ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ আল্লাহ কুল্লে সেইন কাদির আল্লাহ পাক সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান দুইজনের দ্বিতীয় তিনি ছিলেন সৌর পাহাড়ের গুহাই ইদ হোমাফিল গার যখন উভয়ে ছিলেন সৌর পাহাড়ের গুহাই ইদ একুল যখন তার সঙ্গীকে বলছিলেন নবী করিম সাল্লাম তার সাথে সুরক্ষার দিক দিয়ে মমিন নেক বন্দাদের সাথে রয়েছেন নবী করিম সাল্লাহকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনু যখন ছিলেন ওই সর পাহাড়ের গুহায় কাফের তলাশ করার জন্য চলে এসছিল কাছাকাছি কারণ একশো উঠের পুরস্কারের ঘোষণা 
শুনে রেখেছে কাফের নেতাদের পক্ষ থেকে আবাকা সিদ্দিক বললেন আস্তে করে জিয়া রাসুল আল্লাহ যদি নিচের দিকে একটু তাকিয়ে দেখে তাহলে আবসারা না তাহলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে আমাদেরকে পেয়ে যাবে চিন্তায় পড়ে গেছেন আবাকার সিদ্দিক পরেশান হয়ে গেছেন নবী করিম সাসন বলছেন যে মা জান্ন কাবে ইস নাইন হ্যাঁ বাকার তোমাদের ওই দুইজন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা আল্লাহ সালে সহমা যাদের তৃতীয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলিম রয়েছেন এবং বলে লাহান ইন্ন আল্লাহ মানা চিন্তা করো না আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ফানজাল আল্লাহ সাকিনা তা সুতরাং আল্লাহ পাক তার প্রশান্তি নাজেল করলেন আলিহে নবী সাল্লামের ওপর ও আইয়া দাহ বে জুনুদ এবং এমন সেনাবাহিনী দিয়ে আল্লাহ পাক তার শক্তি যোগান দিলেন লামতা রাউহা যাকে তোমরা দেখো না তোমরা বেরিয়ে পড়ো হালকা থাকলেও আর ভারী থাকলো অর্থাৎ তোমাদের কাছে অস্ত্র কম থাকুক অথবা বেশি থাকুক তোমরা বেরিয়ে পড়ো এবং অজাহিদ তোমরা সশস্ত্র জেহাদ করো তোমাদের জান মাল দিয়ে জান দিয়ে এবং মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে যদি তোমরা জানো আল্লাহ পাকের সাদ করছেন আল্লাহ পাক বলছেন যে যদি স্বার্থ উদ্ধার হলে ওয়াসাফারান কাসেদান আর যাত্রা সহজ হইলে যদি স্বার্থ সহজে হাসিল হয়ে যেত আর যাত্রা যদি খুব সহজ হইতো লাত্তা বউ কাহে নাবি তাহলে তোমার অনুসরণ করত আর তোমার সাথে এই তাবুকের যুদ্ধে যেত তাবুকের যুদ্ধের দিয়ে আল্লাহ ফাকরবুল এখানে ইঙ্গিত করে বলা কিন্তু বাবদাত আলী মুসুক্কা কিন্তু পথ তাদের কাছে দীর্ঘ ভারী মনে হয়েছে আসাইহালে ফোন আবিল্লাহ এবং শীঘ্রই তারা আল্লাহর শপথ করে বলি লাবিস্তা তা না লাখা রাজনা মা কুম যদি আমরা পারতাম তাহলে তোমাদের সাথে অবশ্যই যেতাম ই হলে কোন আন ফসম তারা নিজেদেরকে ধ্বংসে পতিত করছি আল্লাহ আলম ইন্নাহুমলা কাজে বোন আল্লাহ ভালো করে জানেন যে তারা মিথ্যাবাদী তাবুকের যুদ্ধের সময় এই মুনাফিকরা যাবে না সেই জন্য বিভিন্ন বাহানা করে তারা সংসারের সমস্যা এই সমস্যা সেই সমস্যা করে তারা অনুমতি চেয়েছিল নবী করিম সাল্লামের কাছে আল্লাহ বলছেন আফ আল্লাহ আনকা আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন লেমা আজেন তাহম তাদেরকে অনুমতি দিলে কেন হাতামাল কাজিম যাতে করে যারা সত্যবাদী তারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে আলামাল কাজিম আর যারা মিথ্যাবাদী তাদেরকেও তুমি জেনে নিতে পারো যদি অনুমতি না দিতে তাহলে তোমার সাথে কখনো তারা যেত না এতে বুঝে নিতে যে এরা মোনাফিক রয়েছে হে নবী তোমার কাছে ওই সব লোকের অনুমতি চাইবে না যারা আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে পরকালে প্রতি বিশ্বাস রাখে যান এবং মাল দিয়ে জেহাদ করতে আর আল্লাহ যারা সংযত তাদের সম্পর্কে ভালো জানে ইন্নামাহিনাখের একমাত্র অনুমতি চাইবে তোমার কাছে যে আমরা এই জেহাদ এবার যেতে পারছি না তা বুকে ওই সব লোকেরা যারা আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে না মুনাফেক অলিয়মিল আখের পরকালে বিশ্বাস রাখে না অর্থাবাদ কলু বহম এবং তাদের অন্তর রয়েছে সংশয় সন্দেহ ফাহম ফিরাইম দাদুন এবং তারা তাদের সন্দেহের মধ্যে ঘুরফাক খাচ্ছে আল্লাহ ফাক রবুল আলম যেন আমাদেরকে কপট তার নিফাক থেকে রক্ষা করেন আল্লাহ যেন আমাদের মুসলিমদেরকে সত্যিকার অর্থে মুসলিম হওয়ার তৌফিক দান করেন সুবহান রবি কাবিল ইজাতাম্মাসিফুন আসসালাম আল মুরসলিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন Oh, no, 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 no.